ঠিক এমনই মুহূর্তে যে মহান প্রভু পৃথিবীর সবচাইতে বড় সম্পদ ইমান এবং ইমানের পুরো অন্যতম আরেকটি সম্পদ সুস্থতা এই দুইটি সম্পদ যে মহান প্রভু আমাদেরকে দিয়েছেন এবং সুস্থ সবল রেখে তারপরে তার বিধান জুমন সালাত আদায় করার তৌফিক দিয়েছেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই খুদ ভাই উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শুক্রিয়া অতপর নামে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করছি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলিকে আলাই সম্মানিত প্রাম্পী মুসল্লি আলী কেরাম আজকে সংক্ষিপ্ত জুমার খুদবার বিষয় হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে পা মোছনকারী আমল সমূহ এবং অল্পে তুষ্ট থাকা পাপ মোছনকারী আমল যে সমস্ত আমল করলে পাপ মিটে যায় যে সমস্ত আমল করলে 
পাপ বলু আল্লাহ माफ করে দেন দূর করে দেন জান্নাতি বানায়া দেন এমন কিছু আমল আপনাদের সামনে নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে আমরা আরেকটু বিষয় শেয়ার করব সেটা হলো দুনিয়ার জীবনে অল্পে তুষ্ট থাকার গুরুত্ব তাৎপর্য এবং কি কি লাভ চলেন সম্মানিত প্রিয় ভাইরা বিশাল লম্বা বিষয় এজন্য আমরা এদিক সেদিক কথা না বলে মূল বিষয়ের দিকে চলে যাচ্ছি পাপ মোচনকারী আমল এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্মানিত প্রিয় ভাইরা আজকে আমরা আপনাদের সামনে 13টি আমলের কথা উল্লেখ করব 13টি 13 ধরনের আমলের কথা উল্লেখ করব প্রত্যেকটা আমল করলে এই 13টা আমলের যে কোনো একটা আমল করলে আপনার জীবনের সব পাপ আল্লাহ माफ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা চলে আমরা সেই 13টি আমল আজকে আলোচনা করব এবং মুখস্থ করে বাড়িতে যাব ইনশাআল্লাহ আলোচনা বিস্তারিতভাবে শুরু করার আগে 13টা আমলে একদম ছোট করে শিরোনাম বলে দিচ্ছি এক নাম্বার তওবা এবং ইস্তিগফার এই আমলের মাধ্যমে আল্লাহ জীবনের সব পাপ maaf করে দেন সুবহানাল্লাহ এক নাম্বার পাপ মোচনকারী এক নাম্বার আমল হচ্ছে তওবা এবং ইস্তিগফার পাপ মোচনকারী দুই নাম্বার আমল হচ্ছে বড় পাপ কাবিরা গোনা ছেড়ে দেওয়া কাবিরা গোনা ছাড়লে ছোট গোনা আল্লাহ এমনি maaf করে দিবেন পাপ মোচনকারী তিন নাম্বার আমলের নাম হচ্ছে সুন্দর করে ওযু করা আল্লাহর নবী বলেছে ওযু করা শেষ সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে যায় তার কোনো পাপ থাকবে না পাপ মোচনকারী চার নাম্বার আমল হচ্ছে চার নাম্বার আমলে তিনটা কাজ করা এক কষ্ট হলেও ওযু করা বাড়ি থেকে ছোট ছোট কদমে বেশি বেশি পা হেঁটে মসজিদে আসা তিন এক নামাজের পরে আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা এই তিনটা কাজ করলে আপনার জীবনে সব পাপ আল্লাহ माफ করে দিবেন পাঁচ নাম্বার প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময় মতো নিয়ম মাফিক আদায় করলে সব পাপ আল্লাহ माफ করে দিবেন ছয় নাম্বার সকাল সন্ধ্যায় সাইয়িদুল ইস্তিগফার পাঠ করলে সব পাপ maaf করে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবেন সাত নাম্বার কোন পাপ যদি হয়ে যায় পাপ হওয়ার পরেই আরেকটা নেকির কাজ করা ওই নেকির কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাপকে মিটায় দিবেন আট নাম্বার সম্মানিত প্রিয় ভাইরা আট নাম্বার বিষয় হচ্ছে কবুল হজ হজ করলে আল্লাহ তাআলা জীবনের সব পাপ maaf করে তাকে জান্নাতি বানায় দেন নয় নাম্বার হচ্ছে এক ওমরা করার পরে আরেক ওমরা করা তো পরস্পর ওমরা করা এই ওমরার মাধ্যমে আল্লাহ জীবনের সব পাপ maaf করে দিবেন 10 নাম্বার হচ্ছে ইসলাম কবুল করা কেউ যদি 70 বছর বয়সে ইসলাম কবুল করে এর আগে কাফের ছিল ইসলাম কবুলের মাধ্যমে তার 70 বছরের পাপকে আল্লাহ মাইনাস করে দিবেন maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা 12 11 নাম্বার যে আমলটি আমরা আপনাদের সামনে বলবো সেটা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশি বেশি ভালো কাজ করা আল্লাহ সব পাপ maaf করে দিবেন এবং 12 নম্বর আমল হিসাবে আমরা আরেকটি আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেছি সেটা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুসরণ করা তাহলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার এবং আপনার জীবনের সব পাপ maaf করে দিবেন সম্মানিত প্রিয় ভাইরা বিস্তারিত আলোচনায় যাই এক নাম্বার বিষয় যেটা আমরা বলছিলাম তওবা এবং ইস্তিগফার এই বিষয়টা আমরা সবাই জানি তওবা তওবা শব্দটি আরবি যার অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা প্রত্যাবর্তন করা যেখানে আছি সেখান থেকে সরে অন্য কোথাও চলে যাওয়া তওবা এই তওবার মাধ্যমে এই যে 12 থেকে 13টা আমলের কথা বললাম এই 12 থেকে 13টা আমলের মধ্যে শুধুমাত্র একমাত্র তওবাই একটা আমল যে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ কুফুরি গুনাহ শিরকি গুনাহ বেদাতি গুনাহ যত প্রকারের পাপ আছে ছোট হোক বড় হোক যত পাপ আছে তওবার মাধ্যমে আল্লাह সব পাপ maaf করে দিবেন সুবহানাল্লাহ আর বাকি যে 12টা বললাম এগুলোর মাধ্যমে ছোট ছোট পাপগুলো maaf হবে বড় পাপ maaf হবে না চলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বারবার এই তওবার কথা বলছেন কোরআনুল কারীমের সূরা নূর আয়াত নাম্বার 31 এখানে আল্লাহ তওবার কথা বলছেন সূরা ফুরকান আয়াত নাম্বার 70 আল্লাহ বলেন তওবা করলে আল্লাহ জীবনের 70 বছরের পাপ কি আল্লাহ নেকি দিয়ে বদলায় দিবে সূরা তাহরিম আয়াত নাম্বার 8 আল্লাহ বলেন তওবা করলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দেব এবং সূরা নূহ আয়াত নাম্বার 10 
তওবা করলে তিনটা নেকির কথা আল্লাহ বলেছেন চলেন আমরা একটু বিশ্লেষণ করি সূরা নূরের 31 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ওয়াতুবু ইলাল্লাহি জামিআন আইহাল মুমিনুন লাআল্লাকুম তুফলিহুন ওয়াতুবু ইলাল্লাহ তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো আইহাল মুমিনুন হে মুমিনরা লাআল্লাকুম তুফলিহুন তোমরা সফলকাম হবেই হবে সুবহানাল্লাহ এখানে আল্লাহ তওবার দিকে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন সূরা ফুরকানের 70 নম্বর আয়াত চমৎকার কথা বলেছেন যা আমার আপনার জীবনের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে পৃথিবীর সবচাইতে বড় পাপী মানুষটার জীবনে আয়াত পরিবর্তন করে দিতে পারে দেখেন কি চমৎকার কথা আল্লাহ বলেছেন ইল্লা মা তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালা সালিহান ফাউলাইকা ইউবাদদিলু আল্লাহু সাইআতিহিম হাসানাত गवेषणाबेदन तैयारी बर्तमान पृथ्वी सब चाहते बड़ पापी आपने जीवन सब पाप के नेक दिए पाल्टा दीब सुबहर कत बड़ पवार सुबहर प्रिय भाई তওবার মাধ্যমে নিশ্চিত জান্নাত এই ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন 28 নম্বর পর 20 নম্বর পৃষ্ঠা সূরা তাহরীম আয়াত নাম্বার 8 আল্লাহ বলেন এটা কোন তওবা আমরা যে বারবার তওবার কথা বলতেছি কোন তওবা তওবার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের তওবার নাম হলো তওবা নাসুহা যা সূরা তাহরীমের 8 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তুবু फिर जा এই তওবার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তোমার জীবনের সব পাপ maaf করে দেব সুবহানাল্লাহ ওয়া ইউদখিলাকুম জান্নাত আর আমি তোমাদেরকে এই তওবার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করাবো সুবহানাল্লাহ আমার সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তওবা নাসুহা আমাদের দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত দশা হুজুরি বলেন নসুহা এক ব্যক্তির নাম আল্লাহ বলেন তোমরা তওবা করো নসুহা নামক ব্যক্তির মত নাউজুবিল্লাহ এই তাফসীর পৃথিবীর কোন তাফসীর মধ্যে পাওয়া যাবে না বলতে তোমরা তওবা করো নাসুহা নামক ব্যক্তির মত একদম নগদ মিথ্যা এবং জাল তাফসীর এটা নাসুহা কোন ব্যক্তির নাম নয় নাসুহা মানে একনিষ্ঠ ভাবে নিষ্ঠার সাথে এমন তওবা যে তওবার পর আর কখনো তুমি পাপ করবে না সুবহানাল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তওবা করলে তিনটা লাভ শুধু পরকালে জান্নাত না দুনিয়াতেও সূরা নূহের 10 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন आकाश के बोल आकाश তোমাদের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি দিবেন যে বৃষ্টি তো তোমার কোনো ক্ষতি হবে না ওয়ায়ুম দিলকুম বি আনওয়ালি ওয়া বানিন তওবা করলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ধন সম্পদের প্রচুর জমা দান করব সুবহানাল্লাহ ও বানি এবং বহু সন্তান সন্ততি দেব সুবহানাল্লাহ ওয়ায়া জাল্লাকুম জান্নাত তোমাদেরকে দুনিয়াতে অনেক বাগান বাগিচা দেব बहुत नदी नाला तुम्हारे दान कर 
তওবা করলে আল্লাহ পাপ maaf করে দিবেন তওবা করলে আকাশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি দিবেন তওবা করলে আল্লাহ ধন সম্পদ বাড়ায় দিবেন তওবা করলে আল্লাহ সন্তান সন্ততি বাড়ায় দিবেন তওবা করলে আল্লাহ বাগান বাগিচা সব কিছু আপনাকে বাড়ায় দিবেন সুবহানাল্লাহ সূরা লু আয়াত নাম্বার 10 তাহলে তওবা করলে শুধু পাপ maaf হবে এমনটা নয় তওবা করলে ধন সম্পদ বাড়ে এটাই আল্লাহর কথা সুবহানাল্লাহ সম্মানিত আমার প্রাণপ্রিয় দেবী ভাইয়েরা এই যে তওবা এই তওবাটা আমরা মনে করি কোন আলেমের মাধ্যমে করতে হবে কোন হুজুরের মাধ্যমে না তওবার জন্য কোন হুজুরের কাছে যেতে হবে না কোন আলেমের কাছে যেতে হবে না যে হাদিসটি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত দেখেন মা মিন রাজলিন ইউজলিবু জামবা পৃথিবীর যে কোনো মানুষ পাপ করবে সুম্মা ইয়াকুমু পাপ করার পরে পাপের জায়গা থেকে ফিরে আসবে সুম্মা ইয়াতাতাহারু ওযু করবে সুম্মা ইয়াসাল্লি নামাজ পড়বে সুম্মা ইয়াস্তাগফিরুল্লাহ এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে চারটি কথা পাপ করার পরে আপনার চারটি কাজ করতে হবে এক পাপের জায়গা থেকে ফিরে আসা দুই ওযু করা তিন দাঁড়া দাঁড়ানো চার দুই রাকাত নামাজ পড়া এবং সর্বশেষ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহ রাসূল বলেছে এই কাজটা করলে ইল্লা গফর আল্লাহ লাহু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেনই দিবেন সুবহানাল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা তওবা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে চমৎকার একটা হাদিস আপনারা শুনে আশ্চর্যান্বিত হবেন আপনার সাথে আপনার কাছে আপনার ছেলে যদি পাঁচবার বিয়াদবি করে ছয়বার আপনারা তাকে maaf করতে চাইবেন না আপনার ছেলে যদি একাধিকবার আপনার সাথে বিয়াদবি করে হয়তো কয়েকবার ক্ষমা করবেন আর পরে চাইবেন না কিন্তু মহান প্রভু 24 ঘন্টায় আপনাকে ক্ষমার জন্য ক্ষমা করার জন্য রেডি হয়ে আছেন সুবহানাল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ইয়াবসুতু ইয়াদাহু বিল্লাইল আল্লাহ নিজের হাত আল্লাহ নিজের হাত রাতের বেলা এভাবে এভাবে বলা যাবে না আল্লাহ নিজের হাত রাতের বেলা খুলে দেন নিজের হাত আল্লাহ খুলে দেন কেন লিয়াতুবা মুসিমুন নাহা দিনের বেলা যারা পাপ করছে তাদের পাপ গুলোকে আল্লাহ maaf করার জন্য সুবহানাল্লাহ ওয়া ইয়াসুতু ইয়াহু বিন নাহা আবার দিনের বেলা আল্লাহ নিজের হাতকে খুলে রাখেন কেন লিয়াতুবা মুসিমুন লাই রাতের বেলা যারা পাপ করছে তাদের পাপকে maaf করার জন্য সুবহানাল্লাহ তাহলে 24 ঘন্টা আপনার পাপকে maaf করার জন্য আল্লাহ হাত খোলা প্রশস্ত সুবহানাল্লাহ আবার সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তওবা কতদিন পর্যন্ত চলবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা তানকাতিআত তওবা তওবা ততদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না হাত্তা তানকাতিআ শামসু মিন মাগরিবিহা যতদিন পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত না হবে ততদিন তওবা দরজা বন্ধ হবে না সুবহানাল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা তাহলে পাপ মোচনকারী এক নাম্বার আমল হিসাবে আমরা পাইলাম তওবা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি পরিমাণ তওবা করতেন জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওয়া ইন্নাহু লাই গানু আলা কলবি আমার অন্তরেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম উদ্রেক হয় বিভিন্ন রকম চিন্তা আসে আমি মানুষ শোনো ওয়া ইন্নাল্লাহ ওয়া ইন্নি লা আস্তাগফিরুল্লাহ তাআলা ফিল ইয়াউমি মিয়া মাররা আমিনু বি আল্লাহর কাছে অন্তত পক্ষে প্রতিদিন এক সবার ক্ষমা চাই এক সবার ইস্তিগফার করি অথচ 26 নম্বর পর 10 নম্বর পৃষ্ঠা সূরা ফাত আল্লাহ অগ্রিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জীবনের পূর্বের পরে সব পাপ maaf করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আমার সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তাহলে এক নম্বর আমল কি তওবা করা বারবার তওবা করবে তওবার বাক্যগুলো কি একদম কিছু না পারলে আস্তাগফিরুল্লাহ আর একটু যদি পারেন আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া তওবা ইলাই আর একটু যদি পারেন আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল হাইয়ুল কায়ুম ওয়া তওবা ইলাই উল্লেখ হয়ে আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বি ওয়া তওবা ইলাই লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা এইটা দুর্বল হাদিস এটা কোনো তওবার মাত্র নয় আর কিছুই যদি না পারেন অন্তত পক্ষে বলেন আল্লাহ আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমি maaf চাচ্ছি আমি আবার পাপকে স্বীকার করে নেছি বারবার বলুন আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন পাপ মোচনকারী দুই নাম্বার আমল কবিরা গুনাহ ছেড়ে দেওয়া কবিরা গুনাহ যদি ছাড়তে পারেন সরকারের গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিবেন আল্লাহ বলেছেন সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 31 পাঁচ নাম্বার পড়া দুই নাম্বার পৃষ্ঠা আল্লাহ বলেন ইনতাজতানিবু কাবা ইয়ামাত 
मुस्लिम शरीफ झरे <laughs> चतुर्थ मानसिकता मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 251 আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমার সাহাবীরা আলা আদুল্লুকুম আলা মা ইয়ামহুল্লাহু বিল খাতায়া আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা আমলের কথা বলবো না যে আমলটা করলে আল্লাহ তোমাদের জীবনের সব পাপ maaf করে দিবেন ওয়া ইয়ারফাউ বিহি আদ দারাজা শুধু পাপ maaf নয় তোমাদের সম্মান মর্যাদা আল্লাহ অনেক বাড়ায় দিবেন সাহাবীরা বললেন বানাই আর রাসূলুল্লাহ এক সাদার আল্লাহর নবী কি বলছেন বলেন না সেটা কি আল্লাহর নবী তিনটা কথা বললেন ইসবা উরুদু আলাল মাকারি কষ্ট হলেও সুন্দর করে ওযু করা এরপরে কাসরাতুল খুতা ইলাল মাসাজিদ বেশি বেশি কদম হাত হেঁটে অর্থাৎ পা কদম বেশি বেশি করে হেঁটে মসজিদে আসা তিন নাম্বার ইন্তিজারুস সালা বাদা সালা এক নামাজের পরে আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা এই তিনটা কাজ করলে আল্লাহ তোমার জীবনের সব পাপ maaf করবেন তোমার সম্মান বাড়ায় দিবেন সুবহানাল্লাহ এজন্য সহিহ বুখারী 660 নাম্বার হাদিস কিয়ামতের দিন মুসিবতের মাঠে এই যে পাখা ফ্যান চলতেছে কতগুলো ফ্যান এর পরও গরমের কারণে কপাল দিয়ে ঘাম 
নিচের দিকে পড়তেছে কত গরম লাগতেছে কেয়ামতের দিন মুসিবতের মাঠে মাইলুন আও মাইলাইন এক মাইল বা দুই মাইল উপরে সূর্য থাকবে আর এই হাদিস আসছে জিরা এক গজ উপরে সূর্য থাকবে সেদিন কঠিন মুহূর্তে সাত শ্রেণীর মানুষ আরশের ছায়ায় জায়গা পাবে তার মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হলো যারা কলবুল মুআল্লাকুম ফিল মাসাজিদ যাদের কলবটা আল্লাহর দর মসজিদের সাথে লাগানো আছে লটকানো আছে নামাজ পড়ে বাড়িতে গিয়েছে মন বাড়িতে ভালো লাগে না আবার কখন আজান হবে কখন মসজিদে যাব এইরকম টেনশন যার বতরে থাকে এরকম চিন্তা যার ভিতরে থাকে ওই লোকের আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দিবেন সুহান সমরিত করে ভাইরা পাপ মোছনকারী পাঁচ নাম্বার আমল পাঁচ অক্ত নামাজ সময় মতো নিয়মিত সঠিকভাবে আদায় করা সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার ছয়শো সাতষট্টি মুসলিম শরীফের ছয়শো সাতষট্টি নাম্বার হাদিস রাসুলসাল্লাম একদিন সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবেরা আবা এই তুম লাউ আহাদিকুম তোমরা কি মনে করো যদি তোমাদের বাড়ির ঘরের দরজার সামনে একটা নদী থাকে একটা ছিল ফি হি কল্লাইন খামসা ওই নদীর মধ্যে কেউ যদি পাঁচবার করে গোসল করে তোমাদের ওই ব্যক্তির গায়ে কি কোনো ময়লা থাকবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কি করে ওই ব্যক্তির গায়ে ময়লা থাকতে পারে না যদি আমাদের কারো বাড়ির ঘরের দরজার সামনে নদী থাকে পাঁচবার করে গোসল করে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না সাহাবাই কারাম বললেন আল্লাহ নবী বললেন নামাজের দৃষ্টান্ত এমনই কেউ পাশক্ত নামাজ বললে তার কোনো পাপ থাকবে না গোনা থাকবে না সব আল্লাহ মাফ করে দিলেন সোহার তাহলে পাশক্ত নামাজ হলো সকল পাপ মুছনকারীর মাঝে পাঁচ নাম্বার আহ আমাদের এই মসজিদের মগর অনেক মানুষ আছে যারা পাশক্ত নামাজ পড়ে না নগর বসে আছে শুক্রবারের মুসল্লি নগর এই মুহূর্তে বহু মানুষ আছে যারা পাশক্ত নামাজ পড়ে না অথচ পাশক্ত নামাজ যে পড়ে না এটা যদি মন থেকে না পড়ে ইচ্ছা করে না পড়ে এখানে যদি তার কোনো কষ্ট থাকে তাহলে সাহাবাই কেরামের ফতোয়া ইমাম আবু হানিফা শাহি মালেক আহমদ বিন হাম্বলের ফতোয়া এই লোক কাফের হয়ে গেছে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে যদি ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয় ইচ্ছা করে অস্বীকার করে এর প্রতি কষ্ট রেখে নামাজ যদি কেউ ছেড়ে দেয় তাহলে সে কাফের সুতরাং এই লোকের বউ যদি মুসলমান হয় তাহলে বিবাহ নষ্ট হয়ে যাবে কারণ কাফের মুসলমানের বিবাহ ঠিক থাকে না ইমাম আবহানিফা রাহিম আহল্লা বলছে এই লোককে রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্টে ডেকে নিয়ে যাবে অথবা আদালতে ডেকে নিয়ে তাকে তহবা করতে বলা হবে যদি তহবা করে তাহলে বেঁচে যাবে তহবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে কত কঠিন কথা কেউ বলছে তাকে জেলখানায় বন্দি করতে হবে কেউ বলছে তাকে হত্যা করতে হবে কেউ বলছে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কেউ বলছে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে কেউ বলছে এই লোক যদি মারা যায় তার জানাজা হবে না আবার কেউ বলছে জানাজা হলে মুসলমানদের গুরুস্থানে একে কবর দেওয়া হবে না আমার প্রিয় ভাইয়েরা এত কঠিন এবং মারাত্মক একটা ইবাদত সলা এই সলাত কিন্তু আপনারা অনেকে পড়েন না দুই কাদার মুসল্লি হয় আজকের পর থেকে মানে আজকে আসল থেকে আপনারা পাঁচত্ব নামাজ পড়তে রাজি আছেন তো যারা পড়েন না আল্লাহর সাক্ষী রেখে বলেন আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন আল্লাহ আমিন কারণ পাঁচত্ব নামাজ পড়লে অটোমেটিক আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দেবেন সুভান আল্লাহ পাপ মুছনকারী ছয় নাম্বার আমল সহি বুখারির পাঁচ হাজার নয়শো সাতচল্লিশ নাম্বার হাদিস বুখারি শরীফের পাঁচ হাজার নয়শো সাতচল্লিশ নাম্বার হাদিস সাইদুল ইস্তিফার সাইদ মানে নেতা দামি দোয়া হতে পারে না আপনার অনেকে মুখস্থ আমার 
সকাল বেলা কেউ যদি এই দোয়াটা পড়ে ফামা তামিন ইয়মিহি কবলা আইয়ুম সিয়া সন্তান আগে যদি মারা যায় ফাহুয়া মিন আহলিল জান্নাহ এই লোকটা জান্নাতি ওমান কালহা মিনাল লাইলি আবার সন্ধ্যা বেলায় যদি কেউ পড়ে ফামা তাকবলা আইয়ুস বিহা ফজরের আগে যদি মারা যায় ফাহুয়া মিন আহলিল জান্নাহ এই লোকটা জান্নাতি সুবহানাল্লাহ তাহলে পাপ মোচনকারী ছয় নাম্বার আমল হলো চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার সাইকেল ইস্তেফার করা আপনার জন্য জানলাম নিশ্চিত সুভানাল্লাহ পাপ মোচনকারী সাত নাম্বার আমল পাঁচ অর্থ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করা अनिच्छाई আমার দ্বারা কোনো পাপ হয়ে যায় গোনা হয়ে যায় পাপ করার পরে গোনা হওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ভালো কাজ করে ফেলা অর্থাৎ পাপের পরে ভালো কাজ করলে ভালো কাজ পাপকে মিটিয়ে দেয় কোরআন করিম বারো নম্বর পড়া তেরো নম্বর বিশ্রাম সোরা হুদ আয়াত নাম্বার একশো চোদ্দ আল্লাহ বলছেন खेजुर बिक्रेता खेजुर बिक्री कर তার দোকানে একজন মহিলা সুন্দরী কাস্টমার আসে মহিলাকে বললো এখানে খেজুর খুব সুন্দর না গোডাউনের ভিতরে বা ভেতরে ভালো ভালো খেজুর আছে আসেন মহিলাকে ভেতরে নিয়ে তার সাথে জেনা করার জন্য উদ্যত হয় মহিলাকে চুম্বন দেয় বা হাত দিয়ে স্পর্শ করে এই কাজ করার পরে সেই লোক দৌড়িয়ে রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে এসে বলে আল্লাহ নবী আমার তো এই ঘটনা ঘটে গিয়েছি আল্লাহ নবী সাল্লাম তখন চুপ থাকলেন আয়াত নাজিল হলো ইন্নাল হাসানা ভালো কাজ মানে নামাজ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ ছোট ছোট যে পাপগুলো আছে সেগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন সুহান আল্লাহ তো সাহাবি বললেন আল্লাহ নবী এই আয়াত কি স্পেশাল ভাবে আমার জন্যই নাজিল হয়েছে না 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 এই আয়াত আমার অন্যতের প্রত্যেকটা মানুষের জন্য যারাই পাপ করার পরে সালাতের মাধ্যমে বা যে কোনো ভালো কাজের মাধ্যমে আমার কাছে ফিরে যাবে আমি আল্লাহ তাদের সকল পাপ মাফ করে দেব সুহান আল্লাহ আমার সম্মানিত প্রিয় তিন ভাইয়েরা নয় নাম্বার আমল যে আমলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পাপগুলো মিটাই দেবেন সেটা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো বিপদ আপদ বালা মসিবত বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দেন আশ্চর্য কয়েকটা হাদিস আমাদেরকে শোনাই সই বুহারি পাঁচ হাজার তিনশো একুশ নম্বর হাদিস সই বুহারি পাঁচ হাজার তিনশো আঠারো নম্বর হাদিস সহি বুহারি পাঁচ হাজার তিনশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস এবং সহি মুসলিম দুই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস এবং তিন মিজির পাঁচ হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস এই সবগুলো হাদিসই বলতেছে মসিবতের মাধ্যমে আল্লাহ সব পাপ মাফ করে তাকে জান্নাতি বানায় দেন সোহান আল্লাহ কয়েকটা হাদিস বলি একটু শোনেন সহি বুহারি পাঁচ হাজার তিনশো আঠারো নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন इंजेक्शन दी दलिल देखें चमत्कार हादिस আমাদের মাইদুল ভাই বললেন অনেকে অসুস্থ আছেন বিপদে আছেন অনেকে অসুস্থ আছেন ঠিকই অনেকে অসুস্থ আছেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা যেমন গতকালের রিপোর্ট 
264 জন মারা গিয়েছে তার মধ্যে ঢাকা সিটিতে প্রায় 81 চট্টগ্রামে 68 আর আক্রান্ত তো 14000 15000 করে হচ্ছে আমার প্রিয় ভাইরা সহিহ বুখারীর 5336 নম্বর হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন দখলতু আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি একদিন আল্লাহর নবীর কাছে আসলাম এসে দেখি ওয়া হুয়া ইউআকু ওয়াকান শাদীদা জ্বর জ্বর যদি বেশি হয় তাহলে মানুষের শরীর কাঁপতে থাকে আমি দেখলাম আল্লাহর নবীর শরীর তো এমন কাঁপতেছে ফামাসিস্তুহু বিয়াদি আমি আমার হাতটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে রাখলাম রেখে বলল আল্লাহর নবী আপনার তো প্রচন্ড জ্বর অনেক বেশি জ্বর আল্লাহর নবী বললেন আজান ঠিকই বলেছেন আরে শুধু জ্বর না ইন্নি উআকু কামা ইউআকু রাজুলান বিলকুম তোমাদের দুই জনের যেই পরিমাণ জ্বর হয়েছে আমার একাই সেই পরিমাণ জ্বর হয়েছে তো সাহাবী আবার মজা করে বলল আল্লাহর নবী ফাইন্নালাকা আজরাইন তাহলে নেকিও তো আপনার ডাবল হবে আল্লাহর নবী বলেছেন হ্যাঁ এটাও ঠিক বলেছো তোমাদের দুই জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার একাই হয়েছে আমার নেকিও ডাবল হবে সুবহানাল্লাহ হাদিস সহিহ বুখারী 5336 নম্বর হাদিস এরপর আল্লাহর নবী বলেছেন এই জ্বরের মাধ্যমে আমার যে জ্বর হয়েছে এই জ্বরের মাধ্যমে পাপগুলো এমন ভাবে ঝরে পড়ে যেমন গ্রীষ্মকালে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে সুবহানাল্লাহ একই কথা মুসলিম শরীফ 2575 নম্বর হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন এই জ্বরের মাধ্যমে কামার যেমন তার হাপরের মাধ্যমে লোহার জং দূর করে আল্লাহ এই জ্বরের মাধ্যমে আমার আপনার পাপগুলো দূর করে একদম ফ্রেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইমানদার বানায় দেন সুবহানাল্লাহ আমার সম্মানিত প্রিয় ভাইরা তাহলে নয় নাম্বার আমল কি বিপদের সময় সবর করা ধৈর্য ধারণ করা আত্মহার না হয়ে যাওয়া চিন্তিত না হওয়া দশ নাম্বার আমল হজ এখানে অনেকেই আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বান্দার হজ করে আসছে হজ বলতে বড় হজের কথা বলা হয়েছে নয় নাম্বার আমল বড় হজ সহি বুখারীর এক হাজার পাঁচশো একুশ নাম্বার হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন মাল হাজ্জালিল্লাহ তারা আল্লাহর জন্য হজ করবে पृथ्वी जन्म दिए पाप छा হজের মাধ্যমে সেই ব্যক্তি তার বাড়িতে এরকম নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে সুবহানাল্লাহ তাহলে পাপ মোচনকারী নয় নাম্বার আমলের নাম হলো কবুল হজ আল হাজ্জুল মামরুর লাইসা লাহু জাযাউন ইল্লাল জান্নাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে কবুল হজের নেকি কবুল হজের পুরস্কার আর কিছুই না একটাই সেটা হলো জান্নাহ সুবহানাল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা নয় নাম্বার পয়েন্টের একটা চমৎকার হাদিস ছড়িয়ে গেছে হাদিসটা আপনাদেরকে শোনাই বিপদের সময় সবর করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ নিজে বলেন হাদিসে কুদসি ইবনে মাসাদে পাবেন ইয়াকনা আদম হে আদম সন্তান ইন সবরতা বিপদের সময় যদি তুমি সবর করো ওয়াহতা সবতা নেকি আশা করো ফালাম আরদিলাকা সওয়াবান দুনান জান্নাত বিপদে যদি সবর করো বিপদে যদি নেকি আশা করো তাহলে আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে আর কিছু দিয়ে খুশি না একটা জিনিস দিয়ে আমি আল্লাহ খুশি হব সেটা হলো জান্নাত অর্থাৎ জান্নাত ছাড়া তোমার অন্য কিছু দিয়ে আমি খুশি না জান্নাত দিয়েই আমি খুশি সুবহানাল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা তাহলে 10 নম্বর আমল আমরা চলে যাচ্ছি 10 নম্বর হলো ওমরার পর ওমরা করা আল্লাহ আমাদের সব ভাইদেরকে বেশি বেশি ওমরা করার তৌফিক দান করুন আল্লাহুম আমিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তিরমিজির 810 নম্বর হাদিস তাবিউ বাইনাল হাজ্জ ওয়াল উমরা তোমরা পর পর হজ এবং ওমরা করো ফা ইন্নহুমা ইয়ানফিয়ানি এই ওমরা বারবার ওমরা করলে তোমাদের পাপগুলো এমন ভাবে ঝরে যাবে যেমন ভাবে কামার তার হাপরের মাধ্যমে লোহার জং দূর করে বারবার ওমরার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে একদম ফ্রেশ পরিষ্কার বানায় দেন সুবহানাল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাইরা আমরা বা এগারো নম্বর আমল বলে বিষয়টা আরেকটা রয়ে গেছে এখন সময় শেষের দিকে লম্বা বিষয় যাই হোক এগারো নম্বর আমল আমরা বলতে পারি সেটা হলো ইসলাম কবুল করা যারা এখনো নামে মুসলিম কামে মুসলিম হতে পারেন নাই এখনো আব্বা মুসলিম দাদা মুসলিম পৈতৃক সূত্রে মুসলিম সুন্দর করে কালিমাও জানে না আমাদের সহি আকিদের একজন আছে রাস্তা কাটে গেলে ঘুরে 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 দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতে সাধারণ মানুষকে বলে আপনারা কি কালিমা জানেন হ্যাঁ জানি 
বলেন তো কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ কি কি যে আজব আজব অর্থ বলে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহর খুশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি মানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সে জানে না ইসলামের প্রথম খলিফা বলতে পারে না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম বলতে পারে এরকম বহু মুসলিম ঢাকা শহরে আছে আমাদের সালাফি একটা মিডিয়া আছে ওইখানে এগুলো পড়ে আমি আশ্চর্য হই দেখি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সে জানে না আল্লাহ আকবার আমার সবাই তো প্রিয় ভাইরা আল্লাহ বলছেন কেউ যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুন্দর করে পড়ে তার জীবনের সব পাপ মাফ নয় নাম্বার পারা বিশ নাম্বার পৃষ্ঠা সোলা আনফাল আয়াত নাম্বার আটত্রিশ চলেন আমার দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আছে সেই বিষয়ের দিকে চলে যাচ্ছি সময় যেহেতু কম সেটা হলো অল্পে তুষ্ট থাকা আমার প্রিয় ভাইরা অল্পে তুষ্ট এটার আরবি হলো আল কানা কানা মানে আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই খুশি থাকা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় করোনার এই মুহূর্তে সংকটময় মুহূর্তে একটা জোমার খুদ পায় এই বিষয়ে হওয়া দরকার কিন্তু যেহেতু দুইটা বিষয় আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাই আমি কিছুটা বলি চলেন অল্প তুষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন অল্পে তুষ্ট থাকা এই বিষয়ে আল্লাহ কি বলছেন আমরা এইটা আগে জেনে নিই আল্লাহর নির্দেশটা কি অল্পে তুষ্ট থাকা জরুরি ফরস আবার এবং আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আদেশ কোরআনের দুইটা আয়া চোদ্দ পড়া পাঁচ তেষ্টা সোলা হিজিনের অষ্টআশি নাম্বার আয়া এবং ষোলো নম্বর পড়া বিশ নাম্বার বিশ্বাস সোনা তহা একশো একত্রিশ নাম্বার আয়া দুইটা আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলতেছে অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য দেখেন আল্লাহ বলছেন আপনি তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না তাকে বলতেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলার মানে কি তিনি কি ডুবে ছিলেন না তিনি ডুবে ছিলেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলা মানে তার অম্বতকে বলা আপনার বাড়ি হলো কোড়ের গড় আপনার বাড়ি হলো টিঙ্গের গড় সাথে হলো বিশতলা ভিন্ডি এই বিশতলা ভিন্ডিঙ্গের দিকে তাকায় আপনার চোখ গরম করা বা মাথা ঘামানো বা বিশতলা ভিন্ডিঙ্গের দিকে তাকায় আপনার মাথার টুপি ফেলানোর দরকার নাই বরং আল্লাহ বছর দিকে তাকানোর দরকার নাই অল্পে তুষ্ট থাকো সোহান আল্লাহ অনেকগুলো হাদিস আমার প্রিয় ভাইরা সহি বুহারির চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস অল্প তুষ্ট থাকা সম্পর্কে চমৎকার হাদিস বলেই আমি জোমার খুব বা শেষের দিকে যাবো বিষয় লম্বা করবো না চলেন সাহাবাই কেরাম কিভাবে অল্প তুষ্টে ছিলেন একটা দৃষ্টান্ত দেখেন আমার চোখে দেখেছি যারা আল্লাহ নবীর ঘরের বারান্দায় পড়ে থাকতো তাদের গায়ে লম্বা কোন চাদর ছিল না তখন কাপড় দুই হাত দিয়ে টান দিয়ে এভাবে আটো সাতো হয়ে থাকতো কেন তারা আওরাত হো কাপড়ই তো একটা লজ্জাস্থান ডাকলে বোক খুলে যায় বোক আশ্চর্য বলতেছেন আমার স্ত্রীর চল্লিশ জোড়া স্যান্ডেল আছে সাহেব আর এক একটা থ্রি পিস এর দাম বাংলা টাকা পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা অনেক কোনো অভাবের মধ্যে রাখি নাই তার স্ত্রী তাকে মারার জন্য আসছে চুরি নিয়ে আঘাত করতে আসছে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের সহযোগিতা নেই স্ত্রীকে পুলিশের কাছে দিতে হয়েছে কোথায় সন্তুষ্ট কোথায় কোথাও সন্তুষ্টি নাই কি জন্য জানেন একটাই জন্য সমাজের সহি একই তার বাই তার স্ত্রীকে বলেছে তুমি বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবে ঠিক আছে 
কিন্তু মুখ দেখে যেতে হবে 100% হিজাব করে যেতে হবে সে এতে রাজি না এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট সে বলছে আমি তাইয়ুস হয়ে আমি তাইয়ুস হয়ে জাহান্নামে হয়ে মরতে চাই না তাহলে এই বোর কি হবে 40 জন স্যান্ডেল আছে এক একটা হাফ ব্যাগ মানি ব্যাগ হাফ ব্যাগের দাম বাংলা টাকা 15 থেকে 20000 টাকা এক একটা থ্রি পিসের দাম 30000 টাকা এই ভাবে তাকে রেখেছে তারপর স্বামীর প্রতি খুশি না আমার প্রিয় ভাইরা সহিহ বুখারীর 7324 নম্বর হাদিস দেখেন সাহাবায়ে কেমন সাহাবীরা কত অল্পে তুষ্ট ছিলেন সাহাবায়ে کرامদের মধ্যে আবু হুরায়রা একদিন মসজিদে নববিতে কাটতা দামি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে আর আবু হুরায়রা নাক পরিষ্কার করছে আর বলছে বাহ বাহ আবু হুরায়রা বাহ বাহ মানে বাংলা হলো বাহ বাহ চমৎকার মানে আবু হুরায়রা নিজের নাক দামি কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করছে আরে বেটা আজকে তো আবু হুরায়রা বাপের বেটা হয়ে গেছে এত দামি কাপড় দিয়ে আমি আবু হুরায়রা আজকে নাকের ময়লা পরিষ্কার করছি অথচ আমার অবস্থা ছিল এমন একদিন আমি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই রওজাই আল্লাহর নবীর বাড়ি আর এই ইমামতি করার জায়গার মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম ফায়াজুল জাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসতো ওয়ায়রা ওয়াদাহু আলা উরুকি মানুষ এসে তার এই পাটা আমার ঘায়ের ঘাড়ের উপর রাখতো ওয়ায়রা আন্নি মাজনুন আর আমি আবু হুরায়রাকে পাগল মনে করতে মনে পাগল রাসূলের দরবারে রাসূলের ঘরে এভাবে শুয়ে আছে বারান ভাই আমাকে পাগল মনে করতো ওহাবি মিন জুনুন অতচ আমি পাগল ছিলাম না মাবি ইল্লাল জু খুদার কারণে এভাবে আমি পড়ে থাকতাম সে আবু হুরায়রা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র 5374 টা হাদিসের হাফেজ সুবহানাল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা তিরমিজি 2367 নম্বর হাদিস আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লা বিন নাস একদিন আল্লাহর নবী সাহাবায়ে کرامদের কিনে মসজিদে নববিতে সালাত পড়ছেন ইয়া খিরু রিজাল মিন কামাতি ফি সালাত মিন আল খাসাসা সাহাবায়ে کرامদের মাঝে কিছু সাহাবী হঠাৎ করে দাঁড়াও থেকে শুয়ে পড়ছে ধস করে তারা মাটির মধ্যে পড়ে গেছে হাত্তা তাকুন আল আরা তখন আরবের কাফের মুশরিকরা বলছে হাউলাই মাজানু না মাজানে মুহাম্মদ পাগল এরাও পাগল মুহাম্মদ না খায় থাকে এরাও না খায় থাকে নামাজের মধ্যে পড়ে গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সালাম ফেরালেন সালাম ফিরিয়ে দেখলেন কিছু সাহাবী কাতারের মাঝখান থেকে খোদার কারণে পড়ে গিয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ও আমার সাহাবীরা লাউ তাআলামুনা মা লাকুম ইন্দাল্লাহ আজকের এই কষ্টের জন্য তোমাদের মহান প্রভু তোমাদের জন্য কি রেখেছেন এটা যদি তোমরা জানতা তোমাদের কি পুরস্কার আছে লা আহবাতুম আন তাজদাদু ফাতাতান মুহাজা আর এটা আর কিসের দারিদ্রতা না খায়া পড়ে গেছো ইয়া চাই তো বেশি দারিদ্রতা আল্লাহর কাছে তোমরা চায় নি তা সুবহানাল্লাহ দেখেন সাহাবায়ে کرام কি অল্প তুষ্ট ছিলেন আমার সময় পুরো ভাইরা আলোচনা দিয়ে বড় সুযোগ নেই একটাই মেসেজ আল্লাহ তৌফিক দিন আরেক দিন অল্প তুষ্ট সম্পর্কে কথা বলবো এটা একটা বিরাট জবাব খুতবা সর্বশেষ একটা হাদিস আপনাদের শোনাবো সেটা হলো অল্প তুষ্টি থাকতে চান তাহলে আপনি তিনটা কাজ করবেন অল্প তুষ্ট থাকতে চাইলে আপনি মাত্র তিনটা কাজ করবেন তিন মিনিটে বলে ফেলতেছি ভালো করে খেয়াল করবেন সহিহ বুখারী 6490 নম্বর হাদিস এক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইদা নাজারা আহাদুকুম ইলা মান ফুদ্দিন আলাইহিল মালি ওয়াল খাল যখন তোমরা কোন বড় লোক মানুষকে দেখবা যখন তুমি তোমার চাইতে সুন্দর চেহারা ওয়ালা কোন মানুষকে দেখবা তখন তার দিকে তাকায় আফসোস করো না তখন তুমি আর তোমার চাইতে যারা ছোট লোক আছে টাকা পয়সা কম তোমার চাইতে যার চেহারাটা খারাপ রাস্তায় পড়ে আছে তার দিকে তাকায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো ওর দিকে তাকায় আফসোস করিও না সুবহানাল্লাহ তাহলে অল্প তুষ্টের একটা মাধ্যম বড় লোককে দেখে জিহ্বার পানি না ফেরে চিন্তিত না হয়ে বরং আপনার চাইতে অসহায় কমলাপুর রেল স্টেশনে ওই ডাস্টবিনের বড় ময়লা খেয়ে যে রাত্রি যাপন করছে তার দিকে তাকায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন সুবহানাল্লাহ দুই নাম্বার সহিহ মুসলিম 2968 নাম্বার হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আদম সন্তান বলে মালি মালি এটা আমার মাল এটা আমার মাল খালি মাল মাল করে ধন সম্পদ ধন সম্পদের জিকির করে আল্লাহর জিকির মুক্তি আসে না খালি ধন সম্পদের জিকির করে আরে তোমাদের আর কিসের ধন সম্পদ তোমাদের ধন সম্পদ তিনটা এই জিনিস অন্তরে ঢুকাইতে পারলে আপনার অন্তর অল্প দুষ্ট হবে এক ইল্লামা আকালতা ফাফ নাইতা যা খাইছো বাথরুম করেছো খেছো টয়লেট করেছো অর্থাৎ ময়লা হয়ে বের হয়েছে এটাই তোমার ধন সম্পদ তার মানে যেটা খাইছো এটাই তোমার মাল 
লাবিস্তা ফাবলাইতা যে কাপড়টা পরেছো ময়লা হয়ে গেছে বা ছিঁড়ে গেছে ফেলায় দিয়েছো এটাই তোমার মাল তাসদ্দাতা ফাআমজাইতা সদ্দা করেছো ওইটাই তোমার মাল তাহলে বেশি বেশি ধন সম্পদ আর দুনিয়ার দিকে বেশি না তাকায়া মনকে অল্পে তুষ্ট করার আরেকটা মাধ্যম হলো যা খাইছি এটাই তো আমার যা পড়ছি এটাই তো আমার যা আল্লাহর রাস্তায় দান করছি এটাই আমার এছাড়া কিছুই আমার না তাহলে আপনার মনটা অল্পে তুষ্ট হয়ে যাবে অল্প তুষ্ট হওয়ার সর্বশেষ মাধ্যম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান কায়নাতিল আখিরাতু হাম্মাহু যার টার্গেট হবে পরকা দেখেন আপনার সেলের টার্গেট যদি হয় অনার্স মাস্টার্স পিএইচডি কমপ্লিট করা বা ডক্টরেট কমপ্লিট করা অথবা বিসিএস কেলার হওয়া এই ছাত্র কিন্তু টিউশনই করবে না এই ছাত্র কিন্তু 500 টাকার জন্য কোনো ভাষায় গিয়ে পড়াবে না এই ছাত্র কিন্তু ওখানে সেখানে সময় নষ্ট করবে কারণ তার টার্গেট হলো বড়টা তো আল্লাহর নবী বলেন মান কায়নাতিল আখিরাতু হাম্মাহু যার টার্গেট হবে পরকা সবচাইতে বড়টা সে দুনিয়ার দুই টাকা পাঁচ টাকা সাত টাকার জন্য মাথা নষ্ট করবে না পরকাল যদি টার্গেট হয় আল্লাহ তার অন্তরে ধনাত্মকতা ভরে দিবেন সুবহানাল্লাহ আবু দাউদের হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন লাইসাল গিনা আন কাসরাতিল আর ধন সম্পদ বেশি হলে ধনী হওয়া যায় না ওনা কিন্নাল গিনা গিনাল নাস নফস যদি ধনী হয় মনটা যদি ধনী হয় তাহলেই তুমি ধনী সুবহানাল্লাহ আমার প্রিয় ভাইরা আমরা আলোচনা দিব করছি না আজকের আলোচনায় আমরা কি জানলাম তিরিশ সেকেন্ডে কি জানলাম পাপ মোচনকারী কিছু আমল তবার মাধ্যমে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় কবিরা গোলা ছেড়ে দিলে জীবনের অন্য অন্য পাপগুলো মাফ হয়ে যায় সুন্দর করে ওজো করলে জীবনের পাপ মাফ হয়ে যায় ছোট ছোট কদম বেশি কদম হেঁটে মসজিদে আসলে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় পাশত্ব সরা টাইম মতো আড়াই করলে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় সকাল সন্ধ্যা চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার সাইদুল ইস্তিকবার পড়লে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় এরপরে ভাড়া মুসিবতে পড়লে বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ সব পাপ মাফ করে দেন এরপরে খারাপ কাজ হয়ে গেলে ভালো একটা কাজ করলে সব পাপ মাফ হয়ে যায় পাশত্ব সরাতের পরে আয়াতুল কুরসি পড়লে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় কবুল হজের মাধ্যমে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় ওমরার পর ওমরা করলে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় ইসলাম গ্রহণ করলে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় ইমান আনার পরে একনিষ্ঠভাবে আমল করলে জীবনের সব পাপ মাফ হয়ে যায় এগুলো আজকে আমরা জানলাম বক্তা শ্রোতা সকলকে আল্লাহ আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شمر المسلم الكرام ديتي خطبه আমরা একটু সময় বেশি নিয়ে নেব অনেক ভাই এখানে দোয়া চেয়েছে বিশেষ করে অনেকেই অসুস্থ অত্র এলাকার অনেকেই জ্বরে বা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করি আরশের মালিক যত সকল অসুস্থ মুসলিমদেরকে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ আমিন এক বোন এসি কেনার জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন মা শাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে বোনের জন্য দোয়া আল্লাহ যেন এই বোনের এই দানকে কবুল করে তাকে জান্নাতে একটা ঘর বানায় দেন আল্লাহ আমিন এরপর দোয়া আরেকজন দোয়া চেয়েছেন মোহাম্মদ আস আসফাক আশফাক ত্রিমোহনী তার বাড়ি তিনি দোয়া চেয়ে তিনি দশ হাজার টাকা দান করেছেন তার মৃতু বাবা এবং মায়ের জন্য আমরা সকলেই তার আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তার আব্বা আম্মাকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করেন আমিন আরেকজন দোয়া এক বোন অসুস্থ দুই হাজার টাকা দান করেছেন তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ এই অসুস্থ বোনকে সুস্থ বোন আল্লাহ আমিন এক ভাই এক হাজার টাকা দান করেছেন তার জন্য দোয়া করি এরপর আমজাদ হোসেন ভাই তার মৃত স্ত্রীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন তার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ রবুল আমিন সকলকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করুন তাদের সকলের পাপ মাফ করে দিন আল্লাহ আমিন ত্রিমোহনী মাতবর বাড়ির আবদুল্লাহ আল মনিরের ছেলে নেহাল ডেঙ্গু জোরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন তার জন্য আমরা দোয়া করি মহান প্রভু তাকে সিফায় কামিনা আ জেলা দান করুক আল্লাহ আমিন সম্মানিত মুসলিম কেরাম আমাদের মাঝে অনেকে অসুস্থ আমাদের মাঝে উপস্থিত অনেকে আছেন মানসিকভাবে অসুস্থ কেউ শারীরিকভাবে অসুস্থ কেউ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত মহান প্রভুর কাছে দোয়া করি মহান প্রভু যেন করোনা আসার আগে আমরা যেমন স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিলাম সেই স্বাভাবিক জীবনে যেন মহান প্রভু আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন আল্লাহ আমিন 
আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহ উন্নত শিক্ষা দেওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন আমাদের ব্যবসাবাণী জানলা হরকত দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আব্বুল আলমিন আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নামাজি হিসাবে কবুল করুন আল্লাহ আমিন আজকে যে আলোচনা করলাম পাপ মুছলকারী বারো থেকে তেরোটা আমল আল্লাহ সকলকে বোঝে শুনে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন এই মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর ঘর আপনাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত অর্থের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ দয়ায় আপনাদের সহযোগিতায় আলহামদুলিল্লাহ একদম শেষের দিকে জমি কেনা থেকে শুরু করে প্রথম তারা কমপ্লিট দ্বিতীয় তারা প্রায় কমপ্লিটের দিকে এখন দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার প্রয়োজন হাই গ্লাস এবং আর কিছু মহিলাদের বাথরুমের কাজ সহকারে আমার সময় তো দুই তিনি ভাইয়েরা মহান প্রভুর কাছে দোয়া করি মহান প্রভু যেন আপনাদের সকলকে তৌফিক দিলে এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসার জন্য আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আমি গত সপ্তাহ মাদার থেকে একটা হাদিস বলেছিলাম সই বোখারি চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটা আরেকবার বলতে চাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মামিন ইয়ামিন ইউসফিল ইবাদফি পৃথিবীর প্রত্যেক দিন সকালে অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রতিদিন সকালবেলা আকাশ থেকে দুজন ফেরেস্তার নেমে আসে একজন দোয়া করে আরেকজন বদ দোয়া করে এক ফেরেস্তা দোয়া করে আরেক ফেরেস্তা বদ দোয়া করে আর ফেরেস্তার দোয়া বদ দোয়া তো বুঝতেই পারেন রিক্সাওয়ালার বদ দোয়া যদি লেগে যায় আর ফেরেস্তার বদ দোয়া কেমন লাগবে কি দোয়া করে ফেরেস্তা বলে আল্লাহ খালাফা আল্লাহ তোমার যে বান্দা তোমার রাস্তায় দান করে তার ধন সম্পদ বাড়ায় দাও সুহান আল্লাহ ফেরেস্তা যদি আপনার ধন সম্পদ বাড়ানোর জন্য দোয়া করে কবুল হবে আমার বিশ্বাস त्रिमोहनी पश्चिम पड़ा चेस्ट कर